โอเคค่ะตอนนี้ก็มาถึงลาสเซสชั่นแล้วนะคะถ้าใครมีปัญหานะคะมีข้อสงสัยประการใดนะคะก็สามารถที่จะสอบถามได้เลยนะคะคุยกันไม่ต้องเอ่อซีเรียสนะคะคุยสบายสบายถ้าใครที่จะสอบถามเป็นภาษาไทยก็สามารถที่จะเขียนลงในกระดาษนะคะเราให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องๆเก็บมาส่งนะคะหรือใครต้องการจะตั้งคำถามเลยก็บอกได้เลยค่ะเดี๋ยวจะส่งไมค์ไปให้อันนี้ก็เป็นอของขวัญจากทาง i t e ทนะคะเป็นตัว l e g o i t e c h นะคะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคุณบรูโน่ค่ะเราไปที่ไหนไปทั่วโลกแล้วก็จะมีตัวนี้ไปค่ะก็จะให้เป็นของที่ระลึกนะคะพร้อมกับมีสติ๊กก็คือทอมดรายฟ์แล้วก็มีปากกานะคะเวลาจบเซสชั่นกันไปแล้วจะได้คิดถึงกันค่ะอาเชิญเลยค่ะ the PDF A3 is based on the PDF 1.7 that is the ISO Uh, thir- 32,000. Uh, so PDF A is uh, ISO 19,005. Oh, no, no. I, I mean that the, the that that is the the PDF A T is based on the PDF uh, 1.7. Uh, will there be any a, a new PDF A standard for the PDF 2.0? Yeah. So. Uh, PDF 2.0 uh, was finalized in May this year. I don't know if it's already published by ISO, but it will be approved this year because it's ISO 32000-2 uh, and then 2017, so it will be available soon. And uh, in uh, December, we'll meet in uh, San Jose, the ISO committee, and uh, we'll discuss PDF A4, which will be based on PDF 2.0, and we'll examine which new features in PDF 2.0 should be added, if any, to PDF A4. Um, another thing that I mentioned is you have level A, level B, level U, and uh, what we are thinking of is level A is always interesting because it's it's accessibility, but uh, level B. And level U, we would like to have everything to be in Unicode. So the difference between B and U is B, you can have uh, uh, just a, a simple font. U is all the text needs to be in Unicode. And one of the ideas that we have is let's just make everything Unicode. Then it's the same for everyone. And so that's the discussion about the different levels. That could also be something that uh, uh, will be part of PDF A4. But we have to take into account that what I said in my slide, the older standards will never expire. So everything what is said in the older uh, standards should be maintained. So that's that's the discussion. Otherwise, it, it doesn't make sense to have a, a long-term preser- preservation thing if we say that yeah, sta- the standard has expired, we'll change it. So that's... Uh, okay, thank you. Okay. Uh, I see your development environment. Maybe I'm wrong. Okay, I see that you mentioned on Java and probably .NET. Is there any available in C or C++? Do you make that library? Uh, no, we haven't ported it to C or C++. Uh, hmm? Okay, so how we work is uh, I'm a Java developer, so I, the first versions were in Java only. Then someone ported it to C Sharp, and now uh, the porting, all the core development is done in Java, and everything is ported automatically to C Sharp. So uh, we have something called Sharpen. That's a tool to convert between one programming language and another. And so when we push something to our uh, Git uh, repository, that gets translated to C Sharp immediately. And so most of the thing, most of the porting happens automatically. The tests run, and if the tests fail. That's because we need some manual changes in the C sharp. So, have we considered uh, porting to C or C++? Not yet, because there wasn't sufficient demand for it. So, if there's demand for it, then it's something that we can uh, uh, think of. Um, yeah, another aspect of that: if you use C++ um, on Linux or on Windows platform, you can actually uh, use 
dot net and then um, bind to the dot net with uh, from C uh, or from uh, C++ using either Mono on Linux or uh, on Windows uh, normal dot net framework and link to the uh, dot uh, net code that is a um, common way you can integrate dot net easily in any C++ application that is also yeah. and for instance for itext 5 we also had an android port which was itext without some classes that are not allowed on android we abandoned this id for itext 7 because we see that most of our customers use xamarin to deploy to other two devices so you see that the use of native applications for ios for android so where you have different versions for different uh, platforms that you have technologies like xamarin that or, or mono which you mentioned that make that much easier and that take away the need to to support support these different uh, languages. Okay, just one, one, one more question. Uh, I, I see the, uh, the book, okay, PDF A-3 in nutshell. Is there any way to find it? Mm. Uh, it it's not downloadable or is ah. not, it's not okay. on sale? Um, or? Uh, well, uh, I think it's printed, but um, it's, uh, so you have the PDF association, that's where a lot of PDF vendors are a member of the PDF association and they created PDF A in a nutshell and, and other PDF UA in a nutshell. And uh, when you go to a PDF event, they, they hand it out for free. Uh, I'm surprised that it's not downloadable, but if you contact them, I'll uh, ask to the PDF association. I'm pretty sure that it's, it's as a PDF somewhere available. Uh, and I can make that happen that you get that. Uh, yeah, I, I just only, when I, when I download the file, it's just only, uh, let's say, uh, 60, 80 page or something, not full book, it's just only partial yeah. book. But, but it's PDF, PDF in a nutshell, it's, it's like only 60 to 80 pages. It's no, not, no, it's not complete. That why it's not complete. Uh, no. that why it's all. I, I'll get yeah. you in touch with uh, the PDF association, with sure. the authors, and uh, they will help you because they, they want the book to be propagated as much as possible. They, right. they don't charge money for it. It's, uh, they okay. would be happy Thank to you. share it. Thank yeah. you. Excuse me. Uh, in, in the PDF A3, it uh, can support like double size uh, signature. Yeah. Yeah. As this uh, question, I think, is the same that we had. Uh, you can correct me if it's not, because I had the question two times before. Um, in, in fact, um, when revenue department uh, wants XML only, and it has to be Xardis, and it has to use... Um, TDID, for example, that is no problem. You can um, sign the XML with Xardis with a TDID uh, SCA, and the result you can could attach to PDF A3 in the same way, and then you can sign the PDF A3 using a different certificate authority, which is trusted by Adobe, and then you have therefore an invoice which would work for any end user worldwide, which is trusted by Adobe, and at the same time you have an XML file which is accepted by revenue department, and then you have both together that would work. Yeah, in case of the same file, because mm -hmm. uh, at the revenue department, right, mm -hmm. after they sign the uh, uh, for for SME for SME after the that the PDF is have been signed yes. right it's a uh, official official yes. uh, receipt right uh, after that if you go to the court like in the mm -hmm. future in yes. the near future the court also like use a uh, e-filing so e-filing also stamp <laughs> that mm -hmm. the official yes. uh, using the court so I uh, I'm uh, just uh, curious that uh, it's a support like double stamp. Uh, in that case? Yeah, yes, it's like I show uh, in the sample with the three uh, signatures. So each revision is actually separate. So you can uh, see before if uh, how PDF looked like for the first time, then for the second time, for the third time, it's all revision with a timestamp. And uh, technically, this is also possible with Xalis. So um, even for the XML only version uh, for revenue department, you can also sign it multiple times. Um, and you could do it both together in, in one file even. But for, I think for the F SME, we, we, we use an email, right? This is a little bit of a Thai. For SME, we open it. It's the same as the Thai Commission. The Thai Commission opens it to 
อ SME ที่ revenue ต่ำกว่า30ใช้อีเมลเป็นช่องทางในการส่งใบกำกับภาษีได้แต่ว่าการที่จะมองว่าเป็นใบกำกับภาษีที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องส่งผ่านระบบของทางเอ็ดดาและได้รับการทำไทม์สแตมป์ค่ะไอ้นี้มันถูกต้องแล้วก็คือสแตมครั้งที่1ใช่ไหมครับแล้วครั้นี้เกิดว่าเกิดไอ้เรื่องนี้มันต้องใช้กับศาลอย่างเงี้ยครับอ่ามันพอศาลเขารับฟ้องเขาก็จะสแตมป์ของเขาเข้าระบบ e-filing เหมือนกันว่าเอ,เอกสารพวกนี้มันถูกรับฟ้องเป็นเอกสารที่ใช้ในการฟ้องอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาสามารถจะรับเป็นอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วค่ะครับซึ่งซึ่งเราก็สับมิดไอ้ตัวออริจินอลตัวนี้แหละตัวนี้ไปให้เขาอ่าครับค่ะคราวนี้ตัวนี้มันก็ถูกสแตมป์มาโดยของกรมสมบัติอัดด้าล่ะอันหนึ่งละมันจะสแตมป์โดยสารอีกทีนึงได้ไหมครับมันจะได้ใช่ไหมได้ได้ค่ะซิลตัวที่สองค่ะค่ะแต่อย่างน้อยต้องมีของเอ็ดดาก่อนเพราะฉะนั้นถือว่าไม่ใช่แบบกับที่ถูกต้องใช่ใช่ถูกต้องค่ะโอเคโอเคโอเค just forgot about this question your Java so which Java runtime you require which version any specific version or you can use any latest version of Java to use iText so iText five requires Java 5, and we switched. We we jumped from iText 5 to iText 7 to make sure that people know iText 7 requires Java 7. So um, if you use iText 7, <coughs> you need at least Java 7. If you cannot use Java 7, go to iText 5 that requires iText uh, Java. If you cannot use uh, Java 7, then you have to use iText 5. Uh, so we have to be specific Java version. No, so all the so, iText 5 supports uh, can be used in iText in iText 5 can be used in Java 5, 6, 7, 8, 9 when it's uh, and iText 7 needs at least uh, Java 7. So 7, 8, 9, all the following. Any specific on dot something or not? Um, Yeah, well, uh, you have uh, .NET Core. No, 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 no. One question is, for example, ah. if your JRE say seven, right? So it's one dot seven dot zero dot. That doesn't that doesn't matter. It's doesn't matter. One dot seven. So Java. Okay, 7. generic. Then you yeah, you can yeah, you can use any. Yeah. As then you can use uh, dot. Uh, let's say Java eight or something, right? And on the I take seven. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. There's one exception in the context of PKCS 11 signing, where um, the the PKCS 11 classes are in com.sun classes, okay. and you know com.sun classes are classes that may work when you have them, but that may disappear in the future. And so uh, PKCS 11, but that's very specific. There's there's some problem there between different versions, but that's to be really ค่ะจะถามเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะมีคำถามไหมคะมีข้อสงสัยไหมโอเคอ๋อ,โอ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ .net ก็ได้ค่ะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ตัวเราใช้ตัวไลเซนตัวไหนถ้าเป็นไลเซนจาว่าใช่ไหมคะก็จาว่าถ้าเป็นไลเซนจ์ .net C# Sharp ก็ Okay, this is question from CP Ram. Okay, he asked uh, if it's possible to use Net Core with iTex. Uh, we are working on it. So uh, uh, .NET Core, when it was first released, there was very little, not to say no documentation on on how to uh, on on the specification. So we tried iTex and it failed on different points. And so some things that failed. We were able to figure out how to make it working, but uh, we didn't succeed in, in supporting it uh, completely. So mm -hmm. that's something that we're working on. Benoit is the, the specialist in, in Belgium, and I don't know the status, but uh, that's ongoing. Oh, uh, okay. He just want to check the train how it's going to be. Yeah. The ham ring lesson, ah, is the that is open source of iTech. It's HPL ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราอยากจะเอาไอเทคมาใช้ทําเป็นคอมเมอร์เชียลซอฟต์แวร์แต่ว่าเราไม่อยากเปิดซอร์สโค้ดแบบนี้เราต้องใช้ผู้ดักตัวไหนครับ
Okay, I think I will let you answer the question since you are there <laughs> and you know <laughs> you're the master of the session, okay? <laughs> so uh, he asks, uh, he, he wants to use iTex uh, for his commercial software. Uh -huh. And then he wants to know which license he needs to use. So as it's commercial software, it's something you distribute. Either you distribute the software, you, you install it with your customers, or you put it on a server and the customers use it in SaaS. Mm -hmm. So either you distribute this as a GPL software, so you don't charge for the software. In that case, you don't have to pay for iText, but then you don't make any money either. Um, the moment you say, well, I'm distributing, distributing it and I'm not releasing it as a GPL, then there's, you can only use a commercial license. And the commercial license, it depends on how you distribute. For instance, if it's one customer who deploys it, so it's a project, most of the times, it's this, the customer deploys it on one server, three servers, five servers, mm -hmm. and he pays f per server. And the price depends on, uh, the price per server is less the more servers you, you have. Um, Suppose that uh, you say, no, I, I'm, it's not project-based, it's a real product. And I'm having like 25 products sold per year or mm -hmm. 250, then it's OEM. And that means that uh, the price per server or per desktop is much yes. lower, yeah. but the volume that you distribute is high. Mm -hmm. So uh, that's OEM. And then sometimes you, you say either you create software on a server, like on Amazon, on AWS, uh, on Google App Engine, uh, on Azure, and you don't count the servers. You, you say, well, it depends on how many users use uh, my service, and then, uh, for instance, Amazon decides if one service active or 100 services are active. Like the example of a university, at the university they use it in this way, and they only need that application during the examination period, so in uh, March, April, zero servers, but in June, July, 100, and then August, September, 100. And so it would be very unfair to charge for 100 servers. So how we work there is we look at how many documents do you process per year, and that's then capacity rental, we call this, and that's then a yearly fee depending on, on your use. Mm -hmm. So those are the three different types of license. อ่าเข้าใจใช่มั้ยอ่าโอเคค่ะก็คือแอปพลิเคชันสรุปจะเป็นแบบไหนอ่ะคะก็คือจะเป็นลักษณะที่เป็นอ่าซอฟต์แว
ได้ค่ะรบกวนส่งมาให้ด้วยได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะ It can be easily solved. Just uh, send the mail and and Tony will send uh, pricing. So or yeah, you yeah. can send pricing. Yeah, sure, so. sure. Mm -hmm. um, he has a question about uh, PDF. <laughs> If it's plain PDF, is it possible to extract data of uh, and convert it to XML? Well, that's what uh, Johannes did, I think. Uh, he had a, uh, an invoice without any structure. He just extracted the data, and then you do some artificial intelligence, I think. For instance, if there's, in, in Belgium, the, the, the VAT is 21%, for instance. It's probably different than other countries. So if he sees an amount 100, and he sees something with 21%, and then he sees an amount 121, he he uh, makes a, an XML based on that information where it says uh, price without VAT, this tag, price without uh, VAT, this tag is the VAT, this tag is the price with VAT, but maybe you can... Uh. Yeah, that's actually how I do it. Yeah, yeah. <laughs> so, yeah uh, Bruno got that right, so um, the concept is that normally in countries you have a specific uh, wet and um, the relation between the numbers, um, if they are following exactly the wet amount, then you can expect that you found the right am uh, amount that you want to process. Um, similar, you can work with regular expressions to find uh, dates and other things, and or bank account number, or yeah, and any of these things that have a structure. Yeah, but again, the question is, is it does it has to be PDF with um, XML attached? No. Uh, it no, can be well, plain PDF, right. correct? That is what I did show. It didn't have XML okay, attached, but I could still extract information. Mm -hmm. um, is it possible to extract data in Thai language? Um, well, that, uh, if the invoice was not scanned, if the invoice was in fact generated by a software, uh, I would say Almost all the things that we could extract in, in German or in other languages should also work in Thai. Um, but if you uh, scan the document and you have to do uh, OCR. OCR first mm -hmm. with Abby, then the quality will be very much lower and yeah. then I think it will be very hard to actually recognize something. Mm -hmm. <laughs> ที่จะส่งสัมภาระนะครับพาร์ทที่เป็นดิจิตอลซิกเนเจอร์จะต้องอใส่ค่าอะไรลงไปที่ไหนถึงจะส่งค่ากลับออกมาแล้วเอาค่าเนี้ยที่จะไปใส่ในตรงพาร์ทซิกเนเจอร์ครับต้องมีวิธีการทำอะไรยังไงบ้างหมายถึงวิธีการทำซายนิ่งเอ็กซ์เอ็มเอลสำหรับสัมภาระใช่ไหมครับต้องต้องใส่ค่าอะไรลงไปเป็นอินพุตหรืออะไรเงี้ยครับหรือต้องใช้ไลบรารีอะไรพิเศษซ,ซึ่งที่จริงตรงนี้เดี๋ยวทางสัมภาระเขามีรายละเอียดของการทำซาเดสซาเดสให้ใช่เดี๋ยวจะลองอันนี้หมายถึงของของไทยของของไทยใช่อันนี้อันนี้คือทางคุยกับทางกรมสัมภาระนะคะเพราะที่จริงทางสำนักมาตรฐานของทางเอ็ดดาเองก็ก็ช่วยสัมภาระดูในเรื่องของของตัววิธีการทำซาเดสอยู่แล้วก็รวมถึงตัวเซอร์ติฟิเคทซึ่งตอนนี้ทางสัมภาระก็แจ้งว่าต้องเป็นเซอร์ติฟิเคทเป็น CA ที่อยู่ใต้ใต้ของ NRCA แต่ว่ารายละเอียดของเซอร์ติฟิเคทเนี่ยตอนนี้กำลังทำมาตรฐานอยู่แล้วเดี๋ยวทางมาตรฐานก็จะประกาศออกมาค่ะอันนี้เดี๋ยวจะรับไปลองปรึกษากับทางกรมสรรพากรดูนะคะเพราะว่าที่จริงก็มีทางบริษัทหลายแห่งเหมือนกันสอบถามมาถึงวิธีการทำซาเดสสำหรับใบกำกับภาษีค่ะแล้วเดี๋ยวจะพยายามแจ้งพยายามแจ้งข่าวออกไปนะคะคในช่องทางของ e t a x ของเอ็ดดาแล้วก็ e t a x ของทางกรมสัมภากรค่ะแล้วก็ถ้าถ้ากฎหมายของไทยอะครับสมมติว่าเราเป็นจะทำตัวเป็นเหมือนคนทำหน้าที่เนี่ยแทนลูกค้าให้บริการลงแบมกับภาษีให้ลูกค้าอย่างเงี้ยแล้วเราสามารถนำดิจิตอลซิกเนเจอร์ลายเส้นคีย์ของลูกค้าเนี่ยมาทำแทนได้ไหมคือที่จริงตอนนี้มันมีช่องทางที่เป็นเหมือนเอเจนต์อยู่เหมือนเหมือนทางกรมเขาก็จะมีแนวทางนี้อยู่นะคะแต่แต่รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องไปดูประกาศของทางกรมอะค่ะครับค่ะส
วิตไวเดอร์ใช่ไหมฮะซึ่งเดี๋ยวรอมีประกาศออกมาอีกทีใช่ใช่คือจะมีประกาศไว้ว่าผู้ที่จะเป็นเซอร์วิสพรอไวเดอร์ในการส่งใบประกาศภาษีต้องมีเหมือนคุณสมบัติตามนี้หนึ่งสองสามสี่ครับน่าจะรวมถึงเรื่องสมมติว่าสมมติว่าเป็นมีสวิตพรอไวเดอร์แล้วแล้วก็อยากไม่อยากมีเซิร์ฟเวอร์บนที่ออนพิมิตอะไรเงี้ยครับอาจจะแบบออนคลาวเงี้ยอาจจะผ่านกฎหมายหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ถ้าอยู่บนคลาวสามารถลงรายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้น่าจะออกมาพร้อมกันด้วยหรือเปล่าครับได้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวจะลองเช็คกลับไปให้ได้กันนะคะเรื่องของการเก็บ private key ถ้าเกิดมันจะอยู่บนคลาวหรือว่ายังไงจะมองยังไงว่ามันสีเขียวหรือเปล่าใช่ค่ะครับ on the digital signature do you do you directly support the hardware HHM I mean I mean, when when I when 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 I sign, right? Instead of you sign by software, I let the SM sign for me on a PDF and XML. Do you support it? Well, um, an HSM isn't that different from uh, a USB key. It's uh, the same technology. So, just like I explained, you have different options. Uh, either you have PKCS11, and so. In Java, it's just a matter of defining um, uh, a key store, and then uh, use PKCS11 to communicate with the .so file or the .dll file that comes with your HSM. And uh, uh, if it's on a window machine, but that doesn't happen that much. But if it's on a Windows machine, you can use uh, MC API even, and and that's not very different from this. If you want support for for a, a USB token, it's it comes with uh, a DLL DLL in the case of of, uh, of uh, if you work on Windows and you define a key store where you say uh, I want to use PKCS11 or I want to use MSCIP. So what you saw when Johannes signed with this was that you had the global sign uh, box that that opened. That's all on the uh, that's a DLL that is doing this. So you don't have to program this. This comes with the DLL that uh, is needed for, for this key. And yeah. so yeah. programmatically, you create a key store, and once you have this key store, all the rest of the signing uh, is handled and done out of the box by what is available in Java and what is available uh, in iText. One thing is, um, because the US considers encryption as a weapon, the standard Java uh, SDK that you download doesn't support uh, very long keys. You need to download a separate uh, library that you add to your uh, Java environment um, to, to have support for uh, uh, long encryption keys. So if you don't do that, you can get an exception in valid key length. And, uh, when you download the extra policies file, that it's called, you have to testify that you don't live in Iran, uh, Sudan, the, the dangerous countries. <laughs> <laughs> but the thing is, on that USB dongle, you are saying that it's, let's say, one invoice per second, for example, right? But let's say if we need faster than that, yeah. like we need an appliance. Yeah. So do you support that appliance? For example, and which and any specific brand that you need, you need to know in advance, or any brand that you can use for the uh, appliance. So the question is, can we use any HSM? Yeah, I'm talking about we, scalability. Yeah. So we have tested on a, a Luna SA from SafeNet, and uh, I I don't remember, but. Global Sign gave a demo, and uh, they talked about do t a thousand. More than a thousand documents a second, so uh, that's that's feasible. That's that's not unusual. Okay. Yeah. So uh, it happened that my brother Andreas uh, works at IBM Research in Zurich, and in his lab, the, uh, his colleagues are the people who develop the most high-end HSM from IBM, which is meant for IBM mainframes. So. That is the uh, fastest and best available HSM on the world, and um, so I have direct connections to these people. We have been in the lab 
they did show us a device, they explain us everything. So uh, if it's an a IBM, HSM, we can also get all needed support for integrating anything. Ah, uh, for example. Do you want to say that if you are interested, you can talk to me, right? <laughs> <laughs> well, but, uh, but yeah, well, the thing is, HSMs in uh, SPCI Express cards are meant for automatic processing. And of course, you will get all the support from the manufacturers from the HSM for integrate this with your solution. And I don't see any problem with any of these vendors to do that, so my opinion. Yeah, it's in the end of the rest. Do you have any questions? Do you have any questions? No, right? I've been using it for 10 years. The program of EDDA is in Gen XML. You don't have to worry about digital signature, right? No, I don't. So, that's what I validated. เหมือนกับว่าดิจิทัลซิเนเจอร์เขายังไม่ได้รีควายใช่ครับดิจิทัลซิเนเจอร์ตอนนี้เขายังไม่ได้ประกาศมาตรฐานชัดเจนใช่ไหมครับมาตรฐานของผู้ที่จะออกเซอร์ติฟิเคชันสำหรับใบกำกับภาษีใช่ใช่ใช่ใช่พูดถึง CA คือจริงๆคำไม่ได้ชัดอย่างนั้นแต่ว่าเป็นผู้ที่อยู่ใต้ NRCA ค่ะแต่ว่าการที่จะออกสำหรับใบกำกับภาษีมันก็จะมีเหมือน property บางอย่างอะที่ขอให้ให้ follow ตามอย่างนี้ไม่ไม่ใช่เป็นเหมือน general ca ที่ที่ออกกันทั่วไปอะค่ะค่ะ this is question from edas okay so uh, he want to know uh, when you generate pdf file from xml and then you use css for designing to make it nice yeah, and he want to know if there are many pages for PDF and how many CSS file do we need? Do we need just one or we need uh, many CSS to cover all the design in P, uh, many pages of PDF? Well. Um, that is technically an HTML question uh, because what we do with CSS and HTML, we are having an HTML file and HTML file supports unlimited number of uh, CSS blocks or embedding or external reference and when you convert uh, the HTML to PDF, any of these are also supported and if you have very many CSS files, it might just take a bit longer, but not really something you can count. So, <laughs> does it answer the question? Or? So, uh, when I want to do the remote signing, that, that is the server that process that that create the PDF, but the key, the private key is in the client. It, do, do you have the recommend for met, the recommend method for for the how how to sign from the client, but the PDF is on the server. Ah, so uh, if you have the the deferred signing, so uh, and what is the question? Some recommendations or so. First, let me explain how it works. So, what we do on the server is we have a PDF. Yeah and we sign it with a blank signature. So what happens is, instead of the actual signature, we put a lot of zeros. Mm. And so, the, technically, the PDF looks as if it's signed, but of course, the signature is invalid because it's just zeros. Yeah. So why do we do that? We do that to, to create the placeholder for the actual signature, 
uh, and to know exactly how many bytes we need to hash to sign. And so um, we have this PDF, and all the bytes except for the zeros that are the fake, the, the empty signature, we are not allowed to change them anymore. So we take these bytes, we hash them on the server, and we send this hash to the client. On the client, this is received, and there's a small application that sends this hash to, uh, to this device, and that hash is signed on this device, and the application sends back to the server the hash that was the signed hash that was created on this device. And then on the server, the signed hash is uh, received, put into the envelope, to use uh, Johannes' terminology, and the envelope is the signature that re will replace the zeros. So that's how, it's, how it works. Now, that's a technical explanation, and you could do that without any user interface, but the way that, for instance, Zites, our, our partner in Belgium, works is they send a visual representation of the PDF as an image. They send that to the client, and the client, for instance, can draw on the image where he wants the signature to be added. And it's very similar to what Johannes uh, showed. Uh, in some applications, they allow you to kind of make the signature yourself uh, like on a, on a touch screen. And uh, of course, that complicates the application, but makes it much more user friendly and, and trustworthy. Thank you. Uh, how is about the batch signing or box signing process? Batch signing. Batch, and, batch and signing. Batch signing. Yeah. So uh, you mean that, for instance, you have a hot folder and people put PDFs inside, and yes. then you monitor the folder and sign them and put them some or send them out. Mm -hmm. yeah, yes. That's, that's uh, that isn't f isn't much. It isn't different than uh, uploading a PDF to a server. It's just a matter of how you implement it. I think it's just a library that you can use. And, and write something that monitors a, P, uh, a folder adds a signature. So there's, it's just a matter of implementing it. And have, have you been also implement that solution for end user? Or, or, so I, at iText, we don't do integration work. So, but we have customers, or so integrators who have done this for iText customers. So that's why I talk about monitoring a folder, that's a typical use case. Uh, but uh, speaking as iTex group or iTex software, we don't do this. Maybe Johannes says, well, I can do that for you. And that's... Uh, <laughs> I, I did show in one of the demos in a very short uh, time um, this document management system with this folder where I did copy uh, the invoice and then it did show up in the application. This is, in fact, uh, even more than a hot folder. It is a folder which is uh, connected to a database. So whenever you copy something in the folder, it's generating an insert into the database. And if you are moving the file, uh, the file is modified the record with uh, an update in the database. And uh, that's why it did show up in the application. There is actually not even monitoring. It's uh, real-time updating in the database. So, and you could use um, such a network drive and uh, people could, or processes or anyone could copy files on the, on the drive and uh, it would be technically just a database trigger, which is uh, called when a file uh, is copied to the drive. Have, have you been testing the performance of that process? How fast it is when you do? Well, um, uh, already uh, uh, we are using this uh, for our own company and uh, we have no performance issues even with um, ten thousands of PDF files which are on, on these uh, drives. Um, but also with millions there won't be any performance difference because we, as much as you scale, uh, it's uh, actually not dependent on the performance. Um, so it's just uh, more hard space that you are using. Okay. ก็คือในส่วนของซอฟต์แวร์เมื่อสักครู่ที่คุณโจฮันเนสพูดถึงถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามได้นะคะ
จะถามเรื่องตัวตัวไลบรารีที่เป็นเป็นรอนเน็ตนะครับก็คือก็คือตัวไอแท็มันไลบรารีที่จาวาใช่ไหมครับถ้าถ้าเป็นตัวที่เป็นรอนเน็ตเนี่ยมันมันจะคอมเพลตเวิร์ดกับของจาวาตอนไหนครับหรือว่าคือหมายถึงว่าถ้าจาวามีอัปเดตเดี๋ยวนี้ตัวซีชามันจะได้อัปเดตเลยไหมได้ค่ะมันด้วยกันเลยค่ะค่ะสมมติเป็น iTech 7ก็จะมีทั้ง iTech ที่เป็น Java แล้วก็ iTech ที่เป็น .NET แล้วก็ C Sharp ไม่ต้องรอให้ปลดจาก Java เป็น C Sharp ไม่ต้องเลยค่ะมีให้พร้อมค่ะค่ะคำถามถัดไปค่ะเอดาครับแล้วอย่างต่อไปมันเป็น e-tech invoice อะไรพวกอย่างเงี้ยครับแล้วเราต้องเก็บเอกสารกี่ปีในส่วนของ audit หรืออะไรอย่างเงี้ยพอสันปากรเขามีข้อมูลตรงนี้หรือยังนะอย่างตอนนี้อย่างของตัว email เนี่ยก็ยังคงไว้อยู่ที่สิปีนะคะค่ะก็ยังยึดสิบปีเหมือนเดิมยังยึดด้วยรายละเอียดเดิมอยู่โอเคครับสมมุติถ้าเกิดต่อไปเราต้องใช้ e-tag invoice ใช่ไหมครับค่ะคือก็ไม่บังคับก็แล้วแต่สมมติถ้าเกิดกรณีที่เรายังใช้เป็น paper invoice อยู่เนี่ยครับบน paper invoice เราต้องมี digital signature ไหมฮะไม่ไม่ไม่ได้รีควายขนาดนั้นใช่ไหมครับก็คือยังก็คือ paper ยังเป็น as is เหมือนตอนนี้ปัจจุบันได้อยู่ใช่จนจนกว่าเขาจะมีประกาศออกมาว่าณวันนี้เป็นต้นไปทุกอย่างต้องเป็น digital invoice อะไรเงี้ยโอเคครับประกาศพวกนี้ก็คือบนโฮมเพจหรืออะไรอย่างเงี้ยครับของทางกรมสรรพากรมีประกาศที่ที่เพจของสรรพากรโอเคครับเข้าใจว่าในแง่ของสื่อมวลชนก็คงพยายามแจ้งเหมือนกันแหละอ๋อโอเคครับงั้นขอบคุณครับค่ะก็ทําถ้าไม่มีก็วันนี้เราก็ขอจบเวิร์กช็อปกันเลยละกันเนาะค่ะค่ะสำหรับถ้าท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมนะคะถ้าในส่วนของ iTex ก็คงเป็นรายละเอียดที่เขาแจ้งแต่ว่าถ้าเกิดมีคำถามอยากถามทางเอ็ดดาจะส่งกลับมาที่เป็น e-service at tda th ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามตอบให้หรือว่า follow ตาม e-tex invoice เว็บไซต์ของทางเอ็ดดาก็ได้ค่ะขอบคุณทุกท่านมากค่ะเดี๋ยวก่อนกลับมารับปากกากับตัวเลโก้ด้วยนะคะแล้วก็สติ๊กนะคะหรือว่าจะนั่งเราจะให้หนิงเดินแจกคะเอายังไงคะชอบแบบไหนโอเคงั้นเดี๋ยวเดินแจกค่ะโอเคค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวนั่งรอแป๊บหนึ่งนะคะ